Hallo ihr Lieben, heute gibt es einen sehr, sehr stark angefragten Kuchen. Wir machen den Red Velvet Cake. Das ist der rote Sandkuchen aus Amerika und eigentlich gibt es den schon seit über 100 Jahren und entstanden ist er durch eine chemische Reaktion, denn das drin enthaltene Backkakao zusammen mit etwas säurehaltigem, meistens ist das dann Buttermilch oder Essig, reagiert so, dass der Kuchen rötlich aussieht. Ich gebe in meinem Rezept, und das ist glaube ich heutzutage auch ganz normal, ich gebe noch rote Lebensmittelfarbe mit dazu. Das ist natürlich euch überlassen, aber sonst wäre mir einfach die Farbe nicht knallig genug. Und letztens kam übrigens eine Frage, ich muss es nochmal ganz kurz erzählen, über Instagram, ob denn der Red Velvet Cake nicht einfach nur ein Rührkuchen ist mit ein bisschen roter Lebensmittelfarbe. Aber es ist wirklich so, dass die Textur ganz anders ist durch die drin enthaltenen Zutaten. Das ist wirklich so samtig schokoladig und vanillig schmeckt. Daher müsst ihr dem, also dem unbedingt mal eine Chance geben und das Ganze mal ausprobieren. Ihr findet alle ganz genauen Mengenangaben unten in der Infobox. Infobox. Und dürfen wir mal was sagen? Kurz? Ja, bitte. Sie sieht heute echt bezaubernd aus. Ach, <lacht> Ach man. <lacht> Nein, ich hoffe es ja. echt. Ich bin wieder aus der Fassung jetzt. Ich habe mir heute extra was Rotes angezogen. Alles gut machen, so, weiter geht's. Also, die Butter muss zimmerwarm sein. Das ist super, super wichtig. Generell rate ich euch, dass alle Zutaten äh, bei diesem Rezept auf Zimmertemperatur sind. Zumindest was die Zutaten für den Teig angehen. So, und da gebe ich jetzt direkt noch Butter mit dazu und eine Prise Salz und schlage das ungefähr drei Minuten lang. Ihr dürft aber auch gerne euer Handrührgerät benutzen, wenn ihr jetzt keine Küchenmaschine da habt. Ihr solltet jetzt nacheinander bei geringer Geschwindigkeit die Eier unterrühren. Jetzt sind wir zwar auf einmal reingeploppt, ist auch nicht schlimm. Äh, als nächstes gebt ihr das neutrale Öl dazu. Da dürft ihr Rapsöl nehmen, Sonnenblumenöl oder Distelöl, je nachdem, was ihr da habt. Hauptsache, es schmeckt jetzt nicht so extrem. Jetzt würde zum Beispiel kein Olivenöl da reinpassen. Aber wie immer schreibe ich euch alle Infos, Tipps und Tricks in die Videobeschreibung. So an, trockenen Zutaten hab... <lacht> so, an trockenen Zutaten habe ich jetzt Mehl Typ 405, ganz normales Weizenmehl, ähm, Backkakao, das ist stark entölter Kakao, also kein Trinkkakao benutzen und Natron. Statt Backpulver benutzen wir in diesem Rezept Natron und wichtig ist, dass wir vorher alles gründlich miteinander sieben. Beziehungsweise Natron muss eigentlich nicht gesiebt werden, der ist sehr fein, aber im Mehl und im Backkakao könnten Klümpchen drin sein und das wäre dann nicht sehr förderlich. So, jetzt gebe ich vorab noch ganz, ganz wichtig Apfelessig und Vanilleextrakt mit dazu. Und dann könnt ihr auch schon abwechselnd Buttermilch, die ist sehr wichtig in diesem Rezept, Buttermilch abwechselnd mit den eben vermischten trockenen Zutaten in den Teig geben. Wichtig ist, dass es das wirklich immer abwechselnd passiert, damit der Teig nicht auf einmal am, äh, anfängt zu klumpen. Und ich rate euch auch, dass die Buttermilch schön auf Zimmertemperatur ist, damit sie sich besser mit dem Teig verbindet. Dem Teig habe ich jetzt noch rote lebensmittel gelfarbe zugefügt und guckt, das sieht schon richtig gut aus und nach dem Backen wird es nochmal richtig, richtig rot. So und bevor ich jetzt meinen Teig in meine Tortenringe einfülle, zeige ich euch kurz, wie ihr mit Tortenringen ohne Boden backen könnt. Da kommt nämlich auch ganz oft die Nachfrage, vor allem weil dieser Teig ein bisschen flüssiger ist, also ein bisschen flüssiger, ihr dürft ihn euch nicht komplett flüssig vorstellen. Ich habe jetzt zwei Tortenringe und das ist wirklich typischerweise so, dass man Red Velvet Cakes auch 
ähm, jeden Boden einzeln backt. Das heißt, ich möchte jetzt zwei Böden haben und nehme mir deshalb zwei Tortenringe. Wenn ihr mögt, verwendet auch gerne eine Springform. Beachtet bitte nur bei meinem Rezept die Größe. Ich habe jetzt hier einen Durchmesser von 20 cm eingestellt und jetzt nehme ich mir einen ähm, Backpapierzuschnitt und ähm, gehe da quasi immer wieder mit meinem Backpapier an den Rand meines Tortenrings in Dreiecksbewegungen. Ich zeige euch das am besten mal. Und dabei dreht ihr quasi den Tortenring. Das ist für mich immer die einfachste Methode. So. So, und wenn ihr dann angekommen seid, knickt ihr das einfach rein und fertig. Und jetzt könnt ihr darin ganz normal backen. Und wenn euch was ausläuft, dann wirklich nur minimal. Das nimmt man dann aber auch in Kauf. Die Böden brauchen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Backofen eine halbe Stunde. Also nach 30 Minuten sind sie gar und danach könnt ihr sie zugedeckt einmal vollständig abkühlen lassen. Ich widme mich in der Zwischenzeit der Creme und im Original Red Velvet Cake benutzt man eine Buttercreme. Da ist ein großer Anteil an Butter und ein großer Anteil an Frischkäse. Jetzt habe ich mir überlegt, weil immer wenn ich Buttercreme mag, also ich kriege sie auch wirklich lecker hin. Ihr könnt euch gerne meine Rosentorte zum Beispiel ansehen. Ich mag Buttercreme, wenn man sie richtig macht. Aber viele von euch haben geschrieben, Kiki, ich mag keine Buttercreme und deshalb habe ich mir bei diesem Rezept überlegt, ähm, ich mache eine Creme aus leckeren Zutaten wie Frischkäse, Mascarpone, Sahne, Vanille und ein bisschen Puderzucker. Ich denke, das ist eine schöne Alternative und ich möchte ja auch, dass es schmeckt. Finde ich auch. Ja. Genau. Ich starte jetzt direkt äh, mit der Küchenmaschine und ich mache es mir immer ganz, ganz einfach. Ich glaube, das kennt ihr auch schon von mir. Ich nehme jetzt alle Zutaten, die ganz kalt aus dem Kühlschrank kommen, ähm, in die Schüssel der Küchenmaschine mit Schneebesenaufsatz. Auch die beiden sind ebenfalls kalt, also ihr dürft sie nicht warm abspülen oder so. Und da gebe ich jetzt alle Zutaten hinein und dann fange ich an, das langsam zu verrühren und dann auf voller Geschwindigkeit ähm, so zu schlagen, dass die Sahne in der Creme steif wird und somit auch die ganze Creme fertig. Das dauert vielleicht maximal eine Minute und dann ist es auch schon fertig. Eine Minute elf. Das ist die schnellste und leckerste Creme der Welt. Und einen Teil davon fülle ich mir jetzt schon mal in meinen Spritzbeutel für die spätere Deko. Übrigens, Leute, wenn ihr kaum bis gar keine Lebensmittelfarbe verwendet, dann ist das eher so ein dunkelbrauner Kuchen. Also haut ruhig viel Lebensmittelfarbe rein. So, jetzt habe ich mir einen kleinen Teil für die Deko später aufgehoben und in meinen Spritzbeutel mit Sterntülle vorne dran schon mal reingegeben. Und was ich auch schon gemacht habe, ist meine Böden vom Tortenring zu lösen und sie gerade abzuschneiden. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass ich keinen Verschnitt habe, weil sie fast perfekt gerade gebacken sind. Aber wir brauchen ein bisschen Verschnitt für die Dekoration später. Kommt gleich zum Einsatz. Dürft auch schon ein bisschen naschen, aber nicht alles, damit wir noch ein bisschen haben. Und jetzt habe ich mir den ersten Boden schon mal auf eine hübsche Servierplatte gelegt. Und ähm, das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist, die restliche Creme zu nehmen und die Torte zu füllen und anschließend auch von außen zu verstreichen. Ich persönlich mache es so, dass ich gleich außen erstmal nur eine dünne Schicht verstreiche zur Krümelbindung und dann lasse ich es ganz kurz einmal auskühlen im Kühlschrank für 10-15 Minuten und dann kommt noch eine zweite Schicht dazu, damit es richtig schön glatt wird. Aber Leute, ihr müsst euch auch nicht so, so, so viel Mühe geben, denn später kommen eh noch ähm, die Kuchenkrümel außen herum. Das wird am Ende eine richtig, richtig hübsche Torte. Und 
die Kanten jetzt gerade verstreichen zu können, einfach mit der Winkelpalette richtig schön senkrecht die Creme nach innen streichen. So, jetzt werden wir die Torte noch dekorieren und dann ist sie auch schon fertig. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, mir schlägt das Herz gerade ein bisschen höher. Ich war auch noch nie so aufgeregt, eine Torte in Stücke einzuteilen. Aber ihr folgt mir ja nicht alle auf Instagram. Ihr könnt das jetzt gerne nachholen, aber für alle, die es halt noch nicht mitbekommen haben, eine ähm, Weltneuheit gibt es von mir und zwar haben wir hier ran in den letzten Monaten gearbeitet. Das ist ein Torteneinteiler aus Edelstahl, Spülmaschinen geeignet, natürlich rostfrei und 100% hergestellt in Deutschland. Und der Unterschied ist halt erstens, er ist nicht aus Kunststoff, so wie herkömmliche Torten. Der Unterschied ist, dass das aussieht wie eine Radkappe und das nicht. Das soll aussehen wie eine Radkappe, habt ihr ganz viel auf Instagram geschrieben. Ja. Aber viele sind halt auch mega dankbar, dass es solche Alternativen gibt. Denn das hier, das hat mich so genervt, da bin ich ganz ehrlich, das nimmt so viel Platz in meinem äh, Schrank weg. Und sind wir mal ehrlich, wir haben alle keinen Platz in unseren Schränken. Selbst ich, obwohl ich eine große Küche habe, ich habe keinen Platz. Und das verstaue ich hier in meine Schublade und weg ist es. So, und das habe ich ähm, als 12er und als 14er Variante. Diese Torte werde ich jetzt in 12 Stücke einteilen. Sie ist zwar relativ hoch, aber ich finde, 12 sind da ganz schön angemessen. Und jetzt gehe ich hier einfach rein. So. Und hoch. So. Und fertig. Und jetzt kann ich einfach dekorieren. Ich habe hier meinen Spritzbeutel. Und jetzt mache ich da so schöne Röschen, beziehungsweise ja, so. Ja, das sieht ganz schick aus. Genau, hier könnt ihr dann die Stücke entlang schneiden und jetzt nehmt ihr euch die Kuchenreste, zerbröselt die mit den Fingern und ich gebe sie jetzt hier erstmal an den Rand der Torte. Das ist echt eines der hübschesten Torten, die ich hier gemacht habe. Ich freue mich auch riesig auf den Anschnitt. Und wenn ihr den Taste-Test und ehrliche Kritik von Hamza nicht verpassen möchtet, dann bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran und schreibt mir in die Kommentare irgendeinen Kommentar. Ich freue mich einfach immer von euch zu lesen. Und dann sehen wir uns auch bei meinem nächsten Video. Tschüss, eure Kiki. Leute, von heute. Boah, das war so uncool. Also, es geht <lacht> los. Taste Test Red Velvet Cake. Weißt du, was, was Velvet heißt? Samt. Ah, uh, Samt. So, wir haben hier eine schöne leckere Creme. Und dann einen roten Boden. Creme, roten Boden. So, probieren wir mal. Soll ich jetzt beides mitnehmen? Beide Cremes oder nur eine Creme? Also, Hauptsache, du probierst vom Boden und von der Creme. Wie viel ist egal. Boah, ich weiß, du wirst den lieben. Das ich bin ist gespannt. genau was für dich. Mmh. Mega, ne? Boah, der Boden, ne? Mmh, der Boden ist einfach nur saftig. Ich finde schmatzen und reden, aber der ist heftig, Kiki. Oder? Boah, heftig. Der ist einfach also ich nur finde, saftig und lecker. Der Boden steht voll die Creme, die Show, voll der Kanne. Ja. Der, ist, der Boden ist heftig. Also ich, ich bin ehrlich zu dir. Ich habe gedacht, das wird einfach ein roter Boden. Ja. Aber vom Geschmack her, ich weiß jetzt nicht, was du da gemacht hast. Ich habe hab das nicht beobachtet. <lacht> <lacht> Aber vom Geschmack her heftig. Der ist so weich, so geil, ehrlich. Krass, ne? Du könntest den Boden auch einfach alleine essen, mhm. oder? Mega. Ey, Kiki, du siehst, ne? Ich esse die ganze Zeit. Leute, kleinen Spaß. Der ist einfach von der anderen Liga. Das ist ein Champions League Kuchen. Krass. Ehrlich. Guck mal, ich sag dir ganz ehrlich was. Ich habe nur einige Lieblingskuchen. Aber der gehört jetzt dazu. Krass. Heftig. Der ist heftig. Ich schwör's <lacht> euch, Leute. Ich schwöre, ich übertreibe nicht. Geh, geh, hol mir Feuer. Hier, Feuer. Hier. Nein. Ah, was? Egal, ich wollte es schon zeigen. Nicht, dass das Video jetzt gelb wird wie Ist hier. egal, ich wollte es schon zeigen. Ey, das schmeckt heftig. Ich wollte meine Hand ins Feuer legen, was reicht.
Krass, ja, der Kuchen, also der Kuchen, also es macht aber auch hier die ganzen, hier, da ist Buttermilch drin in Verbindung also, mit Natron. Wer das, das probiert krass. und sagt, haben sie, das schmeckt nicht, der lügt, ohne Witz, das schmeckt heftig, Kiki. Ja. Du weißt, ich raste nicht oft aus, ne, bei ja, Kuchen oder sonst was, das aber stimmt. das ist, also krass. das letzte Mal, als ich so ausgerastet bin, war der San Sebastian Cheesecake, das heißt schon was. Ja, krass. Okay. Danke Ich will nicht mal lachen, Moment. weil ich merke, dass wenn ich lache, kriege ich Segelorden. Also, Leute, unbedingt nachmachen, weil... Also meine Nase ist zwar groß, aber Pinocchio, bei Pinocchio wird dir noch besser lügt, aber bei mir, ich lüge nicht. <lacht> okay. Na, Dankeschön Leute. für deine Bewertung. Also, nachmachen. Hammer. Okay. Hammer. Danke. Das übersteigt möglicherweise meine Fähigkeiten. Ey, sogar, sogar Siri weiß, was sie sagen soll. Woher kommt der Kuchen eigentlich? Aus Amerika. Anfang 20. Jahrhundert. Und okay. bekannt wurde er durch die Serie Sex and the City. Und äh, dort wurde er in der, Magno in, in der Magnolia Bakery, haben die den dort bestellt. Den gibt es auch heute noch in der Magnolia Bakery. Mhm. Ähm, auch als Cupcakes. Ich kann ihn auch gerne mal als Cupcakes Cupcake, machen. Cupcake, ganz ehrlich. Ey. Normalerweise muss man einen Laden aufmachen, nur mit sowas. Ja. Leute, nachmachen. Peace and out. Abonnieren und Like nicht vergessen.